আসসালামু আলাইকুম ফেসবুক ক্লাসরুম গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি আল মুস্তাকিম আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর আইসিটির তৃতীয় অধ্যায়ের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে আমার শিক্ষা ইন্টারনেট তো ইন্টারনেট জিনিসটা কি ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য যে নেটওয়ার্ক ছড়ানো আছে অসংখ্য নেটওয়ার্ক অসংখ্য কম্পিউটার কোটি কোটি মানুষ কোটি কোটি ইউজারের কোটি কোটি কম্পিউটার এই কম্পিউটারগুলো থেকে ওইগুলোর যে সমষ্টি সবগুলোর একটা জাল বিস্তৃত হয়ে আছে এই জালকে বলা হয় ইন্টারনেট ইন্টারনেট কি তাহলে বিশ্বজুড়ে ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি কম্পিউটারের একটা জাল তৈরি হয়ে আছে এটাকে বলা হয় ইন্টারনেট ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কি করি বিভিন্ন ধরনের তথ্য আদান প্রদান করতে পারি ইন্টারনেটে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য শেয়ার করতে পারি তো আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট এই অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হবে যে হচ্ছে আমাদের শিক্ষায় ইন্টারনেট আসলে কীভাবে কাজে লাগে তো এই অধ্যায়ে আমরা শিখব হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট কি ইন্টারনেটের গুরুত্ব এবং ইন্টারনেট কোথায় কোথায় ইউজ ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ ইন্টারনেটের ব্যবহারের ক্ষেত্র আর হচ্ছে আমাদের শিক্ষায় কীভাবে ব্যবহার করা যায় আর আইসিটির গুরুত্ব এবং হচ্ছে আইসিটিতে ক্যারিয়ার আমরা কীভাবে আইসিটিতে ক্যারিয়ার করতে পারবো বা কী ধরনের কেরিয়ার আইসিটিতে আছে এই বিষয় নিয়ে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক শুরুতে আমি তোমাদেরকে ডিজিটাল কন্টেন্ট সম্পর্কে বলব ডিজিটাল কন্টেন্ট হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শব্দ শব্দ তথ্য ছবি এই জিনিসগুলোকে শেয়ার করে দেওয়া তো ডিজিটাল মাধ্যমে ডিজিটাল ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ করা আর কি এটা হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট কন্টেন্ট বলতে আমরা কি বোঝাই কন্টেন্ট হচ্ছে একটা জিনিস যেরকম হচ্ছে ছবি শব্দ এই জিনিসগুলোকে হচ্ছে বলা হয় কন্টেন্ট এই জিনিসগুলোকে আমরা যদি ডিজিটাল মাধ্যমে শেয়ার করি তাহলে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট যেমন আমি তোমাদেরকে যে ভিডিওতে এখন ক্লাসটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা কন্টেন্টের মাধ্যমে সেই কন্টেন্ট হচ্ছে ভিডিও কন্টেন্ট তো ডিজিটাল কন্টেন্ট কয় ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট সাধারণত হচ্ছে চার ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে কি কি একটা হচ্ছে টেক্সট বা হচ্ছে লিখিত লিখিত ডিজিটাল কন্টেন্ট যেটা হচ্ছে লিখিত আকারে আমরা যেরকম ফেসবুকে বা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা শিক্ষা রিলেটেড যেসব ওয়েবসাইট আছে সেসব ওয়েবসাইটে আমরা হচ্ছে লিখিত আকারে আমরা বিভিন্ন লেকচার বা বিভিন্ন ক্লাস দেখতে পাই বিভিন্ন পণ্যের তালিকা বিভিন্ন ব্লগ পোস্ট অথবা ই বই যে ই বুক আমরা বলি এন সি টিভির ই বুক আমরা যখন ডাউনলোড করি তোমরা এখন সবাই বাসায় আছো বাড়িতে আছো হয়তো অনেকের কাছে বই ফিজিক্যাল বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বা হচ্ছে বাড়িতে পড়া অনেক বড় সড়ো একটা মানে বোঝা হয়ে যায় যে যে এখানে তোমার স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত বই আনা নেওয়া তো ডিজিটাল কন্টেন্ট বা ই বুক আমরা হচ্ছে ডাউনলোড করে সেগুলো থেকে পড়তে পারি তো ই বুকগুলো সাধারণত টেক্সট আকারে আমাদের দেশে যে ই বুকগুলো সেগুলো বেশিরভাগই টেক্সট আকারে আছে তো এই টেক্সট ই বুক যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের টেক্সট বা লিখিত টাইপের ডিজিটাল কন্টেন্ট আচ্ছা অন্য আরেক ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে যেটার নাম হচ্ছে ছবি যেমন বিভিন্ন ধরনের ছবি অ্যানিমেশন বা এই জিনিসগুলো যে আমরা দেখি ছবির মাধ্যমে শিক্ষা হতে পারে কার্টুন হতে পারে গ্রাফিক্স হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের হাতে আঁকা বা কম্পিউটারে তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের ছবি এই জিনিসগুলো হচ্ছে ছবি কন্টেন্ট তারপরে আছে হচ্ছে অডিও বা হচ্ছে ভয়েস কন্টেন্ট অডিও হচ্ছে আমরা সবাই জানি অডিও হচ্ছে ভয়েস যে কথা বলা হোক বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অডিও ফাইল শেয়ার করা তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ব্রডকাস্ট বলো অডিও ফাইল এই জিনিসগুলো হচ্ছে অডিও কন্টেন্টের অন্তর্ভুক্ত তারপরে হচ্ছে ভিডিও কন্টেন্ট ভিডিও কন্টেন্ট জিনিসটা কি ভিডিও কন্টেন্ট হচ্ছে ভিডিও আকারে যে তোমার যে ক্লাসগুলো হয় লাইভ স্ট্রিমিং হয় অনলাইনে ক্লাসগুলো হয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে ভিডিও আকারে হয় তো এই ভিডিও স্ট্রিমিংগুলো অথবা ইউটিউবে বিভিন্ন শিক্ষণীয় ভিডিও দেখো তোমরা এই যে এই কন্টেন্টগুলো এগুলো হচ্ছে ভিডিও কন্টেন্ট যেমন আমি তোমাদেরকে এখন এই ক্লাসটা নেওয়ার পরে যে কন্টেন্টটা তোমাদেরকে শেয়ার করবো সেটা হবে একটা ভিডিও কন্টেন্ট আচ্ছা আশা করি ডিজিটাল কন্টেন্ট সম্পর্কে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ডিজিটাল কন্টেন্ট হচ্ছে চার প্রকার টেক্সট ছবি অডিও এবং ভিডিও আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে 
ইবুক নিয়ে আলোচনা করব এখন আমি এর আগের স্লাইডেই তোমাদেরকে ইবুক নিয়ে কথা বলেছি তো ইবুক জিনিসটা কি আসলে আমরা আমি এখানে একটা ছবি দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো যে একটা ট্যাব বা মোবাইল যাই হোক সেখানে হচ্ছে পড়ার একটা ছবি এটা হচ্ছে ইবুক ইবুক মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল কোনো বই থাকবে না তোমার কাছে কোনো বই কাগজের কোনো বই প্রয়োজন নেই তোমার মোবাইল বা তোমার কম্পিউটার তোমার ল্যাপটপ অথবা তোমার ট্যাবলেট যা আছে ওই জিনিসের মধ্যে তুমি হচ্ছে ভার্চুয়ালি তোমার বইটাকে নিয়ে আসাকে হচ্ছে ই বুক বলা হয় মানে হচ্ছে ইন্টারনেট বুক ইন্টারনেট থেকে যে বুকটা সংগ্রহ করা হয় তো ই বুকের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ আছে বিভিন্ন ধরনের ই বুক আছে যেরকম হচ্ছে কিছু কিছু বই আছে যেগুলো হচ্ছে তোমরা যে তোমাদের যে টেক্সট বই যেগুলো এগুলো হচ্ছে অনলাইন কপিও আছে তারপরে হচ্ছে তোমরা কাগজের বইও দেখতে পাও মানে হচ্ছে এটা মুদ্রিত আকারেও পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে ই বুক আকারে পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে অনলাইন ই বুক এই বইগুলো শুধুমাত্র অনলাইনেই পাওয়া যায় ই বুকের জন্যই তৈরি করা অনলাইনেই পাওয়া যায় এই বইগুলোর কাগজ বা ছাপা হয় না বাড়তি সুবিধা সহ ই বুক জিনিস যেটা এটা হচ্ছে ই বুকের আরেকটা উদাহরণ বাড়তি সুবিধা বলতে বোঝানো হয় যে কিছুটা বাড়তে সুবিধা থাকে এটাতে যেরকম মনে করো যে ফেসবুকে একটা ফেসবুকের একটা পেজ হতে পারে বা তোমরা যে গ্রুপটাতে ক্লাস করতে চাই এটাও একটা ই বুক টাইপের হতে পারে কারণ হচ্ছে এইখানে এখান থেকে তুমি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের তোমার বইয়ের যে জ্ঞানগুলো সেগুলো নিতে পারতেস এবং বাড়তি সুবিধাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তুমি কমেন্টের মাধ্যমে অথবা তোমার মতামতটা তুমি মেসেজের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারতেস তো বাড়তি সুবিধা সহ ই বুকটা ঠিক এরকমই তুমি হচ্ছে বই পড়তেও পারবে অথবা তুমি কিছু শেয়ারও করতে পারবে আর চৌকস ই বুক হচ্ছে এই বইগুলোতে জাস্ট শুধু টেক্সট না সাথে ভিডিও অ্যানিমেশন অথবা ছবি বা হচ্ছে বিভিন্ন কার্টুন এই এই রিলেটেড স্মার্ট কিছু জিনিসপত্র অ্যাড করে সেটা হচ্ছে বাড়তি সুবিধা সরি চৌকস ই বুক তৈরি করা হয় যে চৌকস ই বুকের মধ্যে হয়তো কোনো ভিডিও থাকলো অথবা থ্রি ডি অথবা অ্যানিমেশন এই জাতীয় কোনো কিছু থাকবে সাথে হচ্ছে টেক্সট আমরা নর্মাল যেরকম ই বুকে টেক্সট দেখি সেই টেক্সটগুলো থাকবে ই বুক অ্যাপস যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাপস মোবাইল অ্যাপস আকার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আকারে ই বুক প্রকাশ প্রকাশিত হতে পারে সেই অ্যাপ আমরা হচ্ছে মোবাইলে অথবা কম্পিউটারে ডাউনলোড করে ওই বইটা পড়তে পারি এরকমও কিছু ই বুক আছে যেগুলো শুধুমাত্র মোবাইল অ্যাপ ইনস্টল করি ওই মোবাইল অ্যাপ ই বুকটাই পড়া যায় আচ্ছা ই বুকের সুবিধাগুলো কী কী কেন আমরা ই বুক পড়ব বা ই বুক কেন ইউজ করব ইউ ই বুকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আমরা তথ্যগুলা তাৎক্ষণিকভাবে পাচ্ছি এবং সহজে হস্তান্তর করতে পারছি দেখো ই বুক যদি তুমি তোমার একটা বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে চাও এখান থেকে তুমি খুব সহজেই শেয়ার করতে পারবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে অথবা মেসেজের মাধ্যমে ইমেইলের মাধ্যমে বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে তুমি শেয়ার করতে পারবে কিন্তু দেখো তোমার যদি এখন একটা বাংলা বই ধরো বা আইসিটি বই এই বইটা তোমার একটা বন্ধুর কাছে পাঠানো দরকার তো এটা কিন্তু খুব সহজ না যে তুমি বইটা মুহূর্তের মধ্যেই পাঠিয়ে দিতে পারবে কিন্তু ই বুক তুমি মুহূর্তের মধ্যেই একজন আরেকজনের কাছে আর হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধান করা সহজ মানে সার্চিং বা এই জিনিসটার সাথে তোমরা হয়তো অনেকেই পরিচিত ই বুকে তুমি চাইলেই একটা চ্যাপ্টার বলো একটা পাঠ বলো অথবা একটা ওয়ার্ড বা একটা সেন্টেন্স সহজেই সার্চ করে তুমি খুঁজে নিয়ে আসতে পারো ধরো একটা বই হচ্ছে পাঁচশো পৃষ্ঠার একটা বই তো তুমি একটা তথ্য যদি অনুসন্ধান করতে চাও তুমি জানো যে এটা হচ্ছে দুশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় আছে তাহলে তুমি খুব সহজেই দুশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় চলে যেতে পারো শুরু থেকে আবার তুমি শুরুতে চলে আসতে পারো আবার তুমি পাঁচশো পৃষ্ঠায় চলে যেতে পারো এই জিনিস তা হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য খুবই সহজ আর এটা খুবই সাশ্রয়ী কারণ হচ্ছে বই তৈরি করতে দেখা অনেক খরচ কারণ হচ্ছে বইয়ের কাগজের মূল্য দেওয়া লাগে তারপরে প্রিন্টিং প্রেসের মূল্য দেওয়া লাগে কভারের মূল্য দেওয়া লাগে এরকম আরও অনেক অনেক বাড়তি খরচ আছে যে খরচগুলো ই বুকের জন্য করা লাগে না সো ই বুকটা অন্যান্য যে আমাদের প্রিন্টিংয়ের বইগুলো থাকে আমাদের যে হার্ড কপি হার্ড কভার বই ওই বইগুলো থেকে সাশ্রয়ী এবং সহজে বিতরণ ও বিক্রয়যোগ্য এবং বিক্রয় করা দেখা খুবই সহজ যদি একটা বই লিখে প্রকাশ করা হয় সেই বইটা প্রকাশিত হওয়ার পরে সেটাকে সারা দেশে বাজারে বাজারে পৌঁছে দেওয়া বা বিভিন্নভাবে সাপ্লাই করা এটা কিন্তু খুবই সময় ব্যাপার কিন্তু ই বুকটা সেকেন্ডের মধ্যে সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া খুব সহজ সো ই বুকের সুবিধাগুলো আমরা দেখলাম এবং বিভিন্ন ধরনের ই বুক আমরা দেখলাম আচ্ছা তোমার তোমাদের সামনে এখন আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি ছবিটা তোমরা দেখে কি বুঝতে পারতেছো 
এটা হচ্ছে একটা ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের ছবি বোঝানো হয়েছে এখানে আমার মাস্টার যদি তোমরা লক্ষ্য করো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীটাকে বোঝানো হয়েছে এই যে আমরা একটা কম্পিউটার থেকে অন্য একটা কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শেয়ার করতে পারি তো এই তথ্যগুলো আমরা হচ্ছে আমার শিক্ষায় কীভাবে ব্যবহার করব এটা নিয়ে আমরা এখন দেখব আমার যে পড়াশোনা আমরা যে পড়াশোনা করি আমাদের পড়াশোনার জন্য ইন্টারনেট কেন প্রয়োজন তোমার আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আমার শিক্ষা ইন্টারনেটের মধ্যে দেখবে শিক্ষা ইন্টারনেট নামে একটি পাঠ আছে তো ইন্টারনেট শব্দটির সাথে আমরা এর আগেই পরিচিত হয়েছি তো আমাদের শিক্ষায় ইন্টারনেটটা কি কি কাজে প্রয়োজন দেখো অনলাইন ক্লাস এই যে আমি এখন তোমাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি ভিডিও আকারে তুমি কিন্তু বাসায় বসেই এই ক্লাসটি দেখতে পাচ্ছ তারপরে হচ্ছে তোমার শিক্ষকরা হয়তো তোমাদের স্কুলের শিক্ষকরা হয়তো ক্লাস নিচ্ছেন অনলাইনে অনলাইনে ক্লাস করতে পারতেস তারপরে হচ্ছে তোমরা চাইলেই কিন্তু রেজাল্ট দেখতে পারতেস যে কোনো সময় তোমাদের যে এসি পরীক্ষার রেজাল্ট তোমাদের এস পরীক্ষার রেজাল্ট ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা তত্ত্ব শিক্ষক ডট কম বা হচ্ছে কিশোর বাতায়ন বা এই রিলেটেড যে ওয়েবসাইট বা হচ্ছে বিভিন্ন পেজ আছে পেজ এবং ওয়েবসাইট কি এটা আমি বলবো তোমাদেরকে এসব পেজ বা ওয়েবসাইট থেকে তোমরা শিক্ষার তথ্য নিতে পারতেস তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সরকারি তথ্য সরকারি বিভিন্ন গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট আছে সেসব ওয়েবসাইট থেকে সরকারি তথ্য নেওয়া যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা রিলেটেড স্কুল কবে খুলবে স্কুল কবে বন্ধ থাকবে বা বিভিন্ন আপডেট তথ্যগুলো আমরা নিতে পারতেছি আর একটু আগে যেটা আমরা বিস্তারিত পড়লাম যে ই বুক ই বুক পড়তে পারতেছি আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই জন্য আমাদের সরাসরি বই কেনা লাগছে না বই কেনার জন্য টাকা খরচ করা লাগতেছে না এবং হচ্ছে আমরা বই কেনার জন্য বা বই হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার জন্য সময় নষ্ট করতে হচ্ছে না ইমেইলের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারছি একজন আরেকজনের সাথে ইমেইল করতে পারছি শিক্ষা রিলেটেড যেসব তথ্য সেগুলো আদান প্রদান করতে পারছি এবং ই অ্যাডমিশন হচ্ছে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে দেখি যে হচ্ছে ঘরে বসে বিভিন্ন কলেজ বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করা যাচ্ছে খুব সহজেই আগে দেখা যেত যে একটা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করতে হলে সেখানে গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করা লাগতো তো এটা একটা সময়ের ব্যাপার এবং অনেক টাকা পয়সা নষ্ট হয়ে যায় ই অ্যাডমিশন হচ্ছে ঘরে বসেই তুমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছ তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের শিক্ষায় লাগতেছে এছাড়া আরও শত শত জিনিস আমাদের লাগছে এটার জন্য আমাদের হচ্ছে প্রয়োজন একটা ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটার অথবা মোবাইল স্মার্টফোন আমাদের দরকার এবং দরকার হচ্ছে একটু ভালো মানের ব্যান্ডউইথ সহ ইন্টারনেট তো আমরা যদি ইন্টারনেট স্পিড থাকে আমাদের কাছে একটু ভালো তাহলে আমরা খুব সহজেই ইন্টারনেট থেকে আমার শিক্ষায় ইন্টারনেটকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবো আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট অথবা পেজ থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তো ওয়েবসাইট বা পেজ এই জিনিসটা কি ওয়েবসাইট হচ্ছে সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত কোনো একটা পেজ ফেসবুকে যেরকম পেজ থাকে এরকমই কোনো একটা পেজ যা অনলাইনে স্টোর থাকে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য তুমি গ্রহণ বা প্রদান করতে পারো সেটাই হচ্ছে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট জিনিসটা কি সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত কোনো একটি পেজ যা অনলাইন স্টোর থাকে এবং প্রয়োজনীয় সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদান করা যায় অথবা হচ্ছে গ্রহণ করা যায় সেটাই হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ যেমন হচ্ছে আমরা ই বুক ডাউনলোড করি এন সি টিভির যে ওয়েবসাইট এন সি টিভি ডট জিওভি ডট বিডি অথবা আমরা বিভিন্ন জিনিস সার্চ করি গুগল ডট কম তারপরে কিশোর বাতায়ন আছে এই এই জিনিসগুলো হচ্ছে এক একটা ওয়েবসাইট তো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘুরে বেড়ানোর জন্য আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করি কম্পিউটারে আমরা যেরকম ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার মজিলা ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম সাফারি এই রিলেটেড আমরা কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করি এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা এক একটা পেজ থেকে অন্য একটা পেজে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ব্যবহার করি একটা পেজ থেকে অন্য পেজ আবার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পেজ আমরা যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ানো যে আমরা ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন পেজে আমরা তথ্য খুঁজে বেড়াই এটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্রাউজিং আর সেই ব্রাউজিংটা করা হয় হচ্ছে যে আমি এখানে যে সফটওয়্যারগুলোর ছবি তোমাকে দেখাচ্ছি এই রিলেটেড অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে এই সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে 
পপুলার সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে ব্রাউজ করা হয় ব্রাউজিং করা হয় এই জন্য এই সফটওয়্যারগুলো হয়কে বলা হয় ব্রাউজার সুতরাং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার একটা ব্রাউজার মজিলা ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম সাফারি এই জিনিসগুলো হচ্ছে ব্রাউজার এই ব্রাউজারগুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারি এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারি আচ্ছা এখন তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমরা তো ডিজিটাল কন্টেন্ট পড়লাম ই বুক পড়লাম আমাদের শিক্ষা ইন্টারনেটের কি প্রয়োজনীয়তা এই জিনিসগুলো পড়লাম এখন তোমার কাছে একটা প্রশ্ন তোমার একটা বই মনে করো হারিয়ে গেল এখন তুমি কি করবে এই লকডাউনে কি তুমি বই কেনার জন্য বের হবে নাকি ই বুক ডাউনলোড করে মোবাইল থেকে ই বুক পড়বে কমেন্টে তোমরা এটা আমাকে জানাবে আচ্ছা এখন আমাদের পাঠ্য বিষয়ের সাথে ইন্টারনেটের সামঞ্জস্যতা বা ইন্টারনেট কে আমরা কীভাবে পাঠ্য বিষয়ের সাথে ব্যবহার করব সেটা আমি দেখাতে চেয়েছি তোমরা একটা ছবি এখানে লক্ষ্য করো এই ছবিতে দেখো প্রথম ছবিতে দেখাচ্ছে যে গেম চলছে একটা পিসিতে দ্বিতীয় ছবিতে হচ্ছে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া এবং তৃতীয় ছবিতে প্রোগ্রামিংয়ের একটা ছবি আছে তো আমরা আমার পাঠ্য বিষয়ের জন্য আসলে কোন জিনিসটি দরকার আমার পাঠ্য বিষয়ের জন্য এইখানে শুধুমাত্র এই যে এই ছবিটি আমি দেখাচ্ছি যে এই ছবিটি প্রোগ্রামিংয়ের যে ছবিটি এই ছবিটি হচ্ছে আমার পাঠ্য বিষয়ের জন্য দরকার আমরা ইন্টারনেট থাকলে চাইলে আমরা ভালো কাজ করতে পারি খারাপ কাজও করতে পারি ইন্টারনেট হচ্ছে আমাদের জন্য মুক্ত তো আমরা হচ্ছে ইন্টারনেটে গেম খেলব না সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট করব না অবশ্যই প্রয়োজনীয় জিনিস খোঁজার জন্য বা প্রয়োজনীয় কাজের জন্য আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করব কিন্তু সেটার অবশ্যই অপব্যবহার করব না এবং আমরা প্রোগ্রামিং গ্রাফিক্স ডিজাইন বা ছবি আঁকা বা বিভিন্ন আমাদের শিক্ষা রিলেটেড যত কাজ আছে সেসব কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করব এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করব আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমি যেটা বললাম একটু আগে তোমাকে প্রশ্ন করলাম যে তোমার বই হারিয়ে গেলে তুমি কি করবে তুমি অবশ্যই ই বুক ডাউনলোড করে পড়বে ই বুকগুলো কোথায় পাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে তোমাদের জন্য সবগুলা বই এন সিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় তো এন সিটিভির ওয়েবসাইট থেকে তোমরা সেই বইগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমরা আমি কিন্তু মেন বইয়ের কথা বলছি তোমরা বিভিন্ন ক্লাসের সকল মেন বইগুলো এন সিটিভির ওয়েবসাইটে পাবে সেখান থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারো আচ্ছা তারপর আসে হচ্ছে আই সিটিতে আমাদের কেরিয়ার আমরা আই সি টিতে কেরিয়ার হিসাবে কি কি করতে পারি আই সি টিতে আমরা কেরিয়ার হিসাবে আমাদের প্রোগ্রামিংকে বেছে নিতে পারি ওয়েবসাইট আমি যেটা বললাম যে ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইট এগুলো তৈরি করতে পারি আমরা আমরা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এই রিলেটেড কাজ করতে পারি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে পারি মোবাইল ডেভেলপমেন্ট করতে পারি এগুলো হচ্ছে আই সি টির কেরিয়ার মানে হচ্ছে আমরা আই সি টির কোন কোন খাতে আমাদের কেরিয়ারটা গড়তে পারি ডেটা কমিউনিকেশান নিয়ে আমরা কেরিয়ার করতে পারি এটা হচ্ছে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ ডেটা সেই ডেটার কমিউনিকেশান একজনের সাথে আরেকজন যে কমিউনিকেশান হচ্ছে এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতে পারি আমাদের কেরিয়ার করতে পারি রোবটিক্স নিয়ে কেরিয়ার করতে পারি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তোমরা অবশ্যই রোবট সোফিয়ার কথা জানো রোবট সোফিয়া হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সমৃদ্ধ একটি রোবট যে হচ্ছে মানুষের কথা বুঝতে পারে এবং সেটার উপর থেকে ভিত্তি করে উত্তর দিতে পারে এরকম আরও অনেক রোবট আছে যেগুলোকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে তো এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিক্স প্রোগ্রামিং এই এগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু কেরিয়ার করতে পারি এ ছাড়াও আরও হাজারো হাজারো খাত রয়েছে আই সিটির যেগুলোর উপর আমরা কেরিয়ার গড়তে পারি এখন কেরিয়ার গড়ার পর আমরা হচ্ছে কি করব আমরা হচ্ছে বড় বড় কোম্পানি যেমন গুগল মাইক্রোসফট বা এরকম অনেক বড় বড় বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি আছে এইসব কোম্পানিতে আমাদের দেশের অনেক প্রোগ্রামাররা কাজ করছে ওই সব প্রোগ্রামিং ওই সব কোম্পানিগুলোতে আমরা প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করতে পারি অথবা আমরা আমাদের দেশের কোম্পানিগুলোতে কাজ করতে পারি অথবা দেশে বসে বাইরের কোম্পানিগুলোতে আমরা জব করতে পারি খুব সহজে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা বাংলাদেশে বসে আমেরিকা থাইল্যান্ডের নিউ ইয়র্কের বা অন্য যে কোনো জায়গার একটি কোম্পানিতে খুব সহজেই জব করতে পারি ইন্টারনেটের সুবিধা নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারি আমরা আমাদের মনের মতো করে আমরা যদি কোনো গ্রাফিক্স ডিজাইন বা বিভিন্ন প্রোগ্রামিংয়ের কাজ শিখি মোবাইল ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এইসব জিনিসের উপর আমরা ফ্রিল্যান্সিং করতে পারি তারপর নিজে 
সফটওয়্যার ফার্ম গড়ে তুলে আমরা কি করতে পারি আমাদের ক্যারিয়ার গড়তে পারি তবে বিশেষ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তুমি যদি প্রোগ্রামিংয়ে অথবা আইসিডিতে খুব ভালো করো তাহলে তোমাকে চাকরি খুঁজে বের করতে হয় না বড় বড়ো কোম্পানিগুলো তোমাকে খুঁজে নিয়ে চাকরিতে দিয়ে দেয় তাই দেখা যায় যে আইসিটিতে কেরিয়ার হাজারো হাজারো ধরনের কেরিয়ার আছে তুমি চাইলেই যে কোনো জায়গায় কেরিয়ার করতে পারবে তো ইন্টারনেটকে আমাদেরকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে বাংলাদেশে ওই রকম অনেক ভালো ভালো কোম্পানি আছে যারা হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করছে অন্য অন্য দেশে রপ্তানি করছে তো এইসব যে কোম্পানিগুলো এইসব কোম্পানিগুলোতে তরুণ প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে তরুণ প্রজন্মরাই হচ্ছে এসব পেশার সাথে জড়িয়ে আছে তো তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে হচ্ছে আমাদের এই যে ইন্ডাস্ট্রি আই সিটি ইন্ডাস্ট্রি এটার জন্য অনেক দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে তাই তোমরা হচ্ছে এই জিনিসটা বিবেচনা করে আই সিটিতে দক্ষতা বাড়াও আই সিটি নিয়ে পড়াশোনা করো আই সিটির উপর গুরুত্ব দাও এবং হচ্ছে ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার করো আমি তোমাদেরকে এতক্ষণ তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের যে সামারিটা সেটা আমি বললাম আসলে এই অধ্যায়ে তেমন কিছু নেই তোমাদের যেহেতু সৃজনশীল আসে না শুধুমাত্র এম সি কিউ আসে সেক্ষেত্রে তোমরা অধ্যায়টি বারবার পড়বে এবং ছোটো ছোটো যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তুমি যদি না বুঝো তাহলে হচ্ছে কমেন্ট করতে পারো অথবা আমাকে সরাসরি ইনবক্স করতে পারো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো এই গ্রুপে আরও অনেক শিক্ষকরা আছে তারাও তোমাদের কমেন্টের উত্তর দিবে তো তোমরা যদি কোনো কিছু না বুঝো সরাসরি প্রশ্ন করবে এবং হচ্ছে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে উত্তরগুলো জানিয়ে দেওয়ার আর এই চ্যাপ্টার থেকে নৈবিত্তিক প্রশ্ন কমানোর জন্য তোমরা চ্যাপ্টারটা দুই একবার পড়লেই হবে আর আমি ভিডিওতে স্লাইডে আমি তেমন কিছু দিইনি তারপর আমি স্লাইডটা তোমাদেরকে এখানে শেয়ার করে দেবো পিডিএফ আকারে আর তোমরা চাইলে হচ্ছে ভিডিওটা বারবার দেখতে পারো আমি কিছু তথ্য শেয়ার করেছি ভিডিওতে আশা করি নৈবিত্তিকে আমার তথ্যগুলোর ভিতর থেকেই আসবে তুমি যদি ভিডিওটা একটু ভালো করে শোনো তাহলে অনেকগুলো তথ্য পেয়ে যাবে আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে অথবা ইনবক্সে আমাকে অবশ্যই জানাতে ভুলবে না আর হচ্ছে ওই ফেসবুক ক্লাসরুম গ্রুপের সাথেই থাকো আর হচ্ছে বাড়িতে থাকো সুস্থ থাকো সাবধানে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ